Galera, a gente conseguiu invadir o QG do Cana Off. Eu falei pra vocês que eu tinha chave. Obrigado, Claudinha. Abriu pra gente a porta. Eu, Claudinho e Marcelo estamos aqui. A Claudinha vai explicar agora um pouco o que, que tá rolando. A invasão foi feita. E pra apresentar pra vocês, ao vivo, o Diário do Havaí no Brasil. É isso mesmo, galera. Diário do Havaí no Brasil. Vai rolar. A gente não ia deixar vocês na mão. E eu tô aqui com Gabriel Pastore, surfista profissional, carioca. É, Claudinha. Prazer ter a Claudinha aqui com a gente. E, na verdade, eu, pra quem não conhece, eu vou apresentar meu parceiro aqui de Diário do Havaí, Marcelo Trequinho, ex-competidor, um dos melhores free surfers do país e o melhor narrador de surf do mundo, <risos> Marcelo. Muito obrigado. Prazer enorme estar de volta, galera. Infelizmente, a gente não pode estar no Havaí, mas estamos aqui com imagens inéditas e muita novidade do Havaí, direto dos nossos correspondentes. E aqui do meu lado, Claudinha Gonçalves, que, na minha opinião, é uma big rider de alma, sempre foi, sempre gostou. Competidora do circuito brasileiro, WQS, e a mais nova mamãe do canal oh, off. Um beijo, filho. <risos> Tati. Tati Isso. quebrando. Em Ronolua. Ronolua. Foi, Ela... Tava dando altas ondas em Ronolua, em cara, antes do... Demais. A Tyler Aconteceu. fez um 10, inclusive, é o destaque do campeonato. Pode até, até falar, né? Porque que foi interrompido o campeonato é. lá em Ronolua nas ah, quartas é. de final, né? Teve um ataque de tubarão ali do lado de Ronolua Bay, assim, na mesma Bahia, mas só que do outro lado, e tiveram que cancelar o campeonato das meninas. É. Como que ele conseguiu então, voltar, né? Ele, não, ele co... caiu, beleza. Ele caiu de coxas. Não, e como é que não quebrou a prancha, bro? Sim, não ia valer nada se fosse uma essa, bateria. É. Ele ia fazer, sei lá, qual a nota que tu daria pra isso aí, pastor? Pô, eu queria dar uma nota pra isso aí, porque isso é bizarro de acontecer, mas não dá pra... Os caras iam dar um e meio, eu acho, pra essa hora. É, um pouco mais, eu acho, sei lá, dois e meio. Foi bizarro. Mas foi muito bizarro, assim. <risos> aí depois... Entreteve aí, todos aí, aqui, de... Grife. É, obrigado. Obrigado. E é muito bom de tubo também, talote. Acho que o Ítalo tá na mesma pegada do ano passado, surfando o tempo inteiro. Esse aéreo dele foi bizarro. Tem o tap na volta, caindo de rabeta primeiro. Esse quase que ele vira mais do que, do que o, o 540. 540. 540 não, é, mas... 360. 360 quase. reverse. E o Medina dando show é, sempre. O Gabriel pegou sempre, o melhor né? tubo. É. Ele pega muita onda é. em pipe, né? Cara? Achei a diferença desse ano isso. O Filipinho tá naquela casa surfando do lado. Surfando mais. É, é, tá ali dentro da água direto. É, passou a bateria dele ontem, em primeiro, inclusive, foi maneiro. Não, 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 não. Tocou o telefone, Marcelo. Não, 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 não. É o teu? O meu, não. É o teu, Marcelo. Pera aí, bro. O telefone tá usando óculos. Tocando aqui, bro. Quem que tá te ligando essa hora, cara? Será que é o nosso convidado, bro? Ih, tem convidado. Atende aí. Pode atender? Atende. Tá na linha? Atende aí, atende aí. Tô tentando atender aqui, bro. Tá com a gente, eu o convidado aí que é ou touch, ainda é touch, não? Que é touch, é touch, arrasta aí pra entender. Ih! Ih! Caraca! Ah, Ih! Que isso, você tá me ouvindo? Tá o quê, meu filho? É... <risos> você mesmo, governo? Ô, pai, e esse telefone aí de pé de coco aí com o Você tá com vendo? Girar? Isso aqui é coisa nova, rapaz. Isso aqui é né? só no Nordeste, tá? Que tem essas coisas. E eu queria começar esse papo... É, perguntando para você como é que está sendo essa história de pandemia na sua vida esse ano. É, você que é um cara cheio de experiências para contar, mas acredito que essa experiência tenha sido uma experiência também super diferente para você. Rapaz, saudade de estar tá lá no Hawaii dando aquele drop junto contigo lá na, na Bahia de Wané, hein? <risos> Caraca. <risos> Pegamos mais junto ano passado, vai. eu lembro. Pô, nem fala, Fabi, quase chorei agora. Vai. Quase chorei com essa lembrança. Mas é que vem, tamo lá. E o de... Pô, tu sempre é um cara que sempre viajou com a família pro Hawaii. Como é que tá isso aí? Como é que a família tá sentindo falta? Eles queriam estar tá lá, com certeza, igual a gente. Como é que tá isso? Sim. Cara, é, a, a viagem que a gente mais tenta fazer é essa do Hawaii de final de ano, que é de lei. É assim, eu via muito rico de Souza, brasileiro que mais vezes foi pro Havaí, 80 e não sei quantas vezes, né? Eu quero, aí eu digo, pô, cara, eu nunca quero faltar um, um Havaí que eu quero ficar que nem o Rick de Souza. <risos> Mas enfim, realmente, realmente é um negócio que faz falta. É, eu comecei pro Havaí em 88, a única temporada que eu não fui foi 2006, porque eu fiz cirurgia né, da coluna. E aí, cara, era incrível. Nessa época, em 2006, eu ficava... Foi quando tinham lançado o livro do Ed Aikau. E eu ficava lendo o livro do Ed Aikau aqui, cara. Sei que eu dei pro Hawaii. E eu senti o cheiro do Hawaii, cara. Aquele, aquele cheiro que você sente quando você desce no aeroporto de Honolulu. Eu senti aquele cheiro, cara. 
É, aqui, cara, como eu não tô podendo ir esse ano, é, a gente tem aquela florzinha aqui, aquela árvorezinha, não sei se é a Tiare, acho que é a Tiare, aquela florzinha havaiana tradicional que vocês, Sim, acho ah, que vocês ah, devem ah. ter aí. Tá aqui no, no colarzinho aqui da, da, da ah, molequinha a gente havaiana. Tem a nossa aqui também. Ó. Ela geralmente, ela, ela floresce aqui em casa quando começa a temporada do Havaí. Então, Sim. às vezes, muitas vezes, eu até faço história assim, no, no, né, pra postar no Instagram, ó, a florzinha tá, tá brotando aqui, é hora de ir pro Hawaii. E aí, cara, fica aquela, aquela sensação, né? E, Gouveia, fala pra gente, cara, a importância do Hawaii na tua vida e a tua relação com o Pipeline, com essa onda. Eu vou, vou te falar, assim, Hawaii, você, né, é a meca do surf, né? Você é moleque e tá tal, almejando ser um surfista profissional, você sempre fica pensando no Havaí, né? A gente vai a primeira vez no medo, mas sem muita obrigação, que a gente tá conhecendo e tal. E, cara, é realmente difícil, eu sempre tive medo de onda, mais de tomar na cabeça do que pegar a onda, se eu tiver no momento do drop a onda vir, eu, eu ia sem problema era mais um medo de, de, de levar na cabeça e eu fui melhorando, cara, com o tempo é difícil você ficar bom no Hawaii da, da noite pro dia, né eu, não, eu não, 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 não poderia dizer assim, ah, eu sou um cara bom no Hawaii eu pego boas ondas no Hawaii, é diferente de o cara ser realmente bom no Hawaii de pegar todos os picos, mas assim pipeline eu tinha uma deficiência muito por causa do do crowd, porque eu não podia treinar, e você não pode treinar, você fica sem experiência, né, cara? Aí, quando chega na hora de, de, de vamos ver, você sem experiência, acaba fazendo a coisa errada, alguma coisa errada, e alguma coisa errada em pipeline é, é, é caso sério, né, cara? Ah, eu então, vou assim, puxar eu o seu gancho ali. daí, Fabinho. Aproveitando que você estava falando aí de pipeline, né, a gente tem uma brincadeirinha aqui que é eu nunca. Você já brincou? Tipo, vou dar um exemplo aqui. Eu nunca tomei um esporro de um local em Pipeline. Você? Rapaz, eu tomei em Sunset. Eu tomei em Sunset e Rock Point. Pipeline, Pipeline não, não tomou. Eu, eu, não ia tanto, eu não ia com tanta frequência que nem vocês vão, não. Mas Sunset e Rock Point também. Eu nunca pedi uma comida em inglês e veio outra. Rapaz, eu, já devo, eu não lembro agora, mas eu já devo ter pedido alguma coisa que veio errado. Com certeza, é... nos primeiros anos, eu... Me ferrei. <risos> o que faz na hora de tomar uma bomba na cabeça em pipe? Solta a prancha? Primeiro reza. É, pede pro pai do céu, <risos> aí eu até pego o ar, pra... é. Primeiro enche é. o pulmão. Tem que pegar. E solta a prancha ou não? Mas depende do momento, depende. Cara, eu é... largo as pra prancha às vezes, é. ou se a onda às vezes quebra, tipo, a dois metros de mim, quando ela estoura e sobe aquela espuma, uhum. essa é a hora de, de tentar furar. furar é. Mas é delicado é esse É bem timing. delicado, é. mas já mas fiz isso Eu muitas sei, vezes. É. Em vez de tu tomar o caldo pra baixo, ela te joga pra Pum, cima não, nesse não momento. Disparado. Mas é bom até lembrar que pipe, a maioria das vezes, você não tá com uma prancha muito grande. Então, por isso também o furar, né, é ok. Diferente do IMA é. em outros lugares, que a pergunta é, é em não, pipe, né? Especificamente é. em pipe, né? Pipe, talvez dê pra fazer isso, depende da situação. Se for um buraco, muito, um lip muito grosso, uma onda muito grossa, eu largo a prancha claro, mesmo. É. Eu tento evitar um pouco, porque arrebenta muito strap. E quebra a prancha e também. E quebra né? também. Então, se eu vejo que tem uma chance de furar, eu tento furar. Mas é delicada essa situação. Sofia Abreu mandou uma pergunta. É, Sofia! Opa, você, Sofia, muito obrigado pela presença. Obrigado. Em quem vocês estão apostando nessa etapa para pipe? E se rolar o feminino em pipe, em quem vocês apostam? Muito bom. Uau. Vou tentar ser breve. Uau. Minha aposta em pipe, apesar dos vídeos bombásticos do Ítalo, continuam no Gabriel. É, acho que ele tá escondendo o jogo ali na rede social, mas botei ele no meu time do Fantasy como Coringa, inclusive. E na, no feminino, se eu tivesse que apostar, pensando aqui rapidamente, eu, eu acho... Eu não é preciso nem pensar, aposto na Tati todas as minhas fichas. Eu torço pra Tati e aposto na Carissa. Vai você. É, Tati, Carissa... Rápido. É difícil não falar do Gabriel, é. É, o moleque, é o moleque que tem mais fome ali, né, cara? É difícil não é. apostar nele em Pipeline, cara, né? É. é, Marcos Sendra, Claudinha, diante do nascimento da sua filha, seus projetos de Onda Grande vão continuar ou surgiu algum receio por ser mãe? Excelente pergunta. Obrigado, Marcos. Tan, 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 tan. <risos> eu, tenho, eu queria fazer essa pergunta para Claudinha. Pois é, eu, assim, até complementando o que o Treco falou, né? Eu sempre gostei de onda maior. Eu não me considero uma, uma surfista de onda gigante, nada disso, nem almejo competir nada, eu acho que é feeling mesmo, eu amo surfar onda grande, e cara, eu quero continuar fazendo o que eu amo, então assim, eu acho que o nascimento da minha filha só ressignifica ainda mais é, esse meu amor pelo surf e essa vontade de viver e de levar ela comigo também. Tirar a mazela né, da viagem, botar 5 10 na água então, né? 
pegar umas 3, 4 ali ainda. Né? Ali, ó. Só tem esquerda ali, não existe direito. Pô, essa direitinha não dá? Esquerda, esquerda, esquerda. Essa não vai esquerda. Então, Mar, que as cara? Não tá nota 10, mas tem o 10 ali, né? Altas, né? No início da pandemia, os caras daqui estavam sem viajar, sem trabalhar. Eu acho que tava até mais crowd. Como tá essa temporada? Ontem Raul chegou cedo. Olha o, o Ítalo, ele Olha o Ítalo. Pegar a onda. Olá, brother. Tá Cara, focado essa aí temporada tá maneira. Tá dando altas ondas. Essa semana, principalmente, pouco vento. E os surfistas tudo aqui na frente das casas aqui, principais. Antigamente era, era o Joe Parks, era não sei quem. Agora é o Filipinho, é o Ítalo. Então é muito bom ver a galera, o Jadson, entrando, saindo e pegando as ondas. Olha lá, olha aqui, ó. Isso aqui é exclusividade, galera. Foi divertido poder entrar em pipe, faz praticamente um ano que eu não entrava na água em pipe e mesmo indo só para nadar por causa da minha lesão, foi bom estar ali, já sentir, tomar uma sonda na cabeça e cada vez mais sentir mais confortável dentro da água para poder voltar e fazer a transição até o surf. cereja em cima do bolo foi esse cara que tá aqui do nosso lado o tal do Neco Padarati irmão. esse cara aqui, vira pra cá meu irmão. eu tô aqui fotografando, ele bateu no meu ombro e falou assim, Bruno, tô levando o Angel ali pra fazer um surf comigo, tá? Eu falei, não, mano. esse cara mora em outro lugar, em outro planeta é outra sintonia, né? explica aí pra gente, que sintonia que você vive irmão. olha lá, lá vem <risos> ó Todo lugar que dá grande, que dá perfeito, que tá bom, eu quero estar tá lá. Aí a bateria é, é eu contra todo mundo. Sempre foi, né? <risos> Aí, Talote, tá, fala vir aqui pra imprensa, moleque. É distanciamento, meu irmão. O pessoal passou alguma informação pra você sobre o campeonato, sobre o WSL? Ué, eu tô mais perdido que vocês, velho. Né? <risos> Tá de boa no meu day off com os caras pescando. Oh! Yeah, bro! Peguei, hein? Primeiro! Hey, It's on. on! Aí fui tomar um café da tarde, quando eu entrei no Instagram, tava lá a notícia. Espero que as pessoas se cuidem, né? não relaxem. E a gente tá tentando seguir, seguir na vida. Já faz dia. Isso, Um sai com a quilha quebrada, outro sai com a, com a prancha quebrada, olha lá. O 
faz cismar aqui assim, né, irmão? É igual entrar no ringue contra o Mike Tyson, meu irmão. Broken foot, broken board. <risos> What else, bro? <risos> Yeah, Parece a Xuxa, o rei dos baixinhos. <risos> O nosso campeão mundial. Aí, que sessão, hein, Medina? Tchau. Caraca, moleque, eu vim aqui te parabenizar. Tu pegou os tubos na técnica, hein, moleque? Tchau, tchau. A pessoa que mais tá colocando tempo aqui junto com a Tati é a Carissa. É a única das atletas que eu vi dentro d'água todas as manhãs, independente da condição. Hoje veio cedo também, mesmo com o mar maior. Já começou a quebrar umas ondas em Banzai, elas não conectaram ainda, mas só de ter quebrado no terceiro rift você já sabe que tem um tamanho bem grande. A gente está na off the wall, perto do pipeline. Todo mundo está acostumado a surfar e cruzar a rua e pegar açaí, coxinha, guaraná, pastel. O que você Pastel, coxinha, pastel, coxinha, açaí. Olha essa direita, galera. Isso é Hawaii, galera. Passa o Medina, daqui a pouco passa o Italote. Os caras vão fazer o frissurro, né, brother? 